Az a megtiszteltetés érte Egyesületünket, hogy a Dunaipai Nemzeti Park igazgatóság minket bízott meg a tavaly novemberben általunk felfedezett minden szentek termet is magába foglaló Kis Péter barlang bejáratának a lezárásával. Ezáltal lehetőségünk nyílt bemutatni, hogy milyen egy szakszerű barlang lezárás. Természetesen nem tökéletes, de van néhány olyan előremutató tulajdonsága, amelyet üdvös lenne, hogyha más barlangajtók készítői is a jövőben átvennének. Különösen ilyen az, hogy belülről kulcs nélkül ki lehet nyitni, tehát nem lehet bentrekedni a barlangban. Most be van zárva. Belülről kijöjjek, megemelem a reteszt, és nem kell kulcs. A most következő videó műfaját tekintve tehát átmenetet képez a filmhíradó és a kutatásvezetői tanfolyami oktató videó között. Az ajtó tengelye kiszerelhető. Eredetileg mi úgy szerettük volna lezárást csinálni, hogy körülbelül itt, ahol én állok, ide került volna így egy nagy ajtó, és innétől hátrafelé, egészen a sziklafalig, be lett volna boltozva ez az utca, amit a törmelék kihordása megkönnyítése véget vágtunk ide. A természetvédelmi szervek képviselői nem tudtuk meggyőzni erről a elképzelésünk helyességéről, Úgyhogy beljebb került az ajtó. Nem valószínű. Most jó fejlem. Na jó, most megnézzük, becsukódik-e? Jaj, de gyönyörű! No, csurom zí zsíros az ár. Nek megvan az előnye, hogy biztos, hogy nem fog berosdásodni. Elfordítom a kulcsot. Kiveszem az árkockát. Benyúlok az árnak a helyén, és fölemelem a reteszt, amit egyébként az ár nem fogott, csak nem tudtam volna elérni. És kinyitom az ajtót. 
Még egy érdekesség, az ajtó körülbelül olyan 250-300 kg, ugye betonnal megtöltve, és egy ujjal mozdul. Itt nem lesz olyan, hogy kalapát csak elütni verni az ajtót ahhoz, hogy kinyíljon, hogy becsukodjon. 